ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ ద టీచర్ అంటే టీచర్ తో పిల్లలు ఎలా మాట్లాడతారు అనేటువంటి టాపిక్ ని గురించి ఈ రోజు మనం తెలియ తెలుసుకుందాం టీచర్ స్టూడెంట్ హోల్ క్లాస్ ఇంట్రాక్షన్ అంటే టీచర్ పిల్లలు క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయురాలు లేదా ఉపాధ్యాయుడు అందరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటారన్నమాట సో ఆ యొక్క సంభాషణ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ రోజు మనం తెలియ తెలుసుకుందాం ద టీచర్ ఆఫ్ అన్ ఆ స్టూడెంట్స్ టు రెస్పాండ్ టు ఏ సర్టైన్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు అన్ ఎమర్జింగ్ టాపిక్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఒక ఉపాధ్యాయురాలు ఎప్పుడైనా సరే పిల్లల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎలాగా పిల్లలు ప్రతిస్పందిస్తారు ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళని అడిగాము అనుకోండి మనం ఒకటి అడిగాము అంటే వాళ్ళు మనం ఉత్తరం చెప్తాము వాళ్ళు ప్రత్యుత్తరం చెప్తారు అనమాట అంటే మనం ఒకటి అడుగుతాము వాళ్ళు ఇంకొకటి చెప్తారు అనమాట సో రెస్పాండ్ అయ్యే సర్టైన్ క్వశ్చన్ కొన్ని ప్రశ్నలకి వారు ఇలాగ ప్రతిస్పందించాలి ఇలాగ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటా ఉంటాం రిలేటెడ్ టు అన్ ఎమర్జింగ్ టాపిక్ అంటే ఉపయోగకరమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు అనమాట సో ఈ టాపిక్ దట్ వాస్ ఆల్రెడీ టాట్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఉపాధ్యాయురాలు బోధించినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని గురించి మాట్లాడతారు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ క్లాస్ ఇంట్రాక్షన్ అదంతా ఏంటి అంటే తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా మాట్లాడేటువంటి ఆ యొక్క దాని గురించి ఫర్ ద రెస్పాన్స్ స్టూడెంట్స్ వర్ ర్యాండమ్లీ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ ఎబిలిటీ అట్లాగే ఈ యొక్క రెస్పాన్సెస్ అనేటువంటివి ఎలాగా ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు అంటే స్టూడెంట్స్ కొంతమందిని ఆ యొక్క విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వారిలో కొంతమందిని ఎన్నిక చే ఎంపిక చేసుకొని సో వాళ్ళలో ఎబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే మనుషులు ఎవరు బాగా చెప్పగలరు వారి యొక్క టాలెంట్ అనేటువంటిది దాన్ని బట్టి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా కూర్చున్నారు ఒక్కోసారి ముందు కూర్చున్నటువంటి ఆ యొక్క బెంచ్లో ఉన్నటువంటి వారిని అడుగుతారు ఒకసారి లాస్ట్లో ఉన్నటువంటి బెంచెస్లో కూర్చున్న వాళ్ళని అడుగుతారు తర్వాత జెండర్ అనమాట సో ఆడపిల్లల్ని అడుగుతారు ఒకసారి మగపిల్లల్ని అడుగుతారు సో కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆచార సాంప్రదాయాలను బట్టి కూడా అడుగుతారు అనమాట ఆచార సాంప్రదాయాలను బట్టి కూడా అడుగుతారు మేక్ షూర్ దట్ దే విల్ గెట్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఇంట్రాక్షన్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే అందరూ కూడా కలుస్తున్నారా లేదా మనం అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నల్లో అందరూ కవర్ అవుతున్నారా అందరూ మాట్లాడుతున్నారు పెయిన్ ఇంటరాక్షన్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ దేర్ పియర్స్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ ఆర్ నెక్స్ట్ టు దెమ్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే పేర్ ఇంట్రాక్షన్ ఒక ఇద్దరు విద్యార్థులు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దాని గురించి అనమాట సో పియర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే పియర్స్ అంటే మనతో పాటు ఉండేటువంటి వారు అనమాట సో వారిని సిట్టింగ్ టుగెదర్ ఆర్ నెక్స్ట్ టు దే మన పక్కన ఉండేటువంటి స్నేహితులు ఉంటారు కదా సో మన పక్కన ఉండేటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులు మనతో పాటు ఉండేటువంటి వారు ఉంటారు కదా సో వారితో ఎలా మాట్లాడుకుంటారు సో వారి ఇద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి సంభాషణ ఎలా ఉంటుంది దిస్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ టు ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీ టీచింగ్ స్టేజ్ సో ఇలాంటి సంభాషణ ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే టీచర్ ఇంకా ముందు చెప్పక ముందే ఈ పిల్లలు మాట్లాడుకుంటారు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు యాక్టివేట్ దేర్ స్కీమ్ ఆన్ ఎ టాపిక్ అంటే ఏంటి అంటే సో పిల్లలు మాట్లాడుకునేటువంటిది వారు ఈ టీచింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేటువంటి మోడల్ గురించి ఒక ప్లాన్ అనమాట సో అంటే ఎలా ఉండబోతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఊహించుకొని దాని గురించి వారు మాట్లాడుకుంటారు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అసైనింగ్ గ్రూప్ రోల్స్ అట్లాగే ఏంటి అంటే సో ఒక గ్రూప్ మొత్తంలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క పని అనమాట సో రోల్ స్టూడెంట్స్ వర్ యూజువలీ యాజ్ టు ఇంట్రాక్ట్ ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలందరూ కూడా అందరూ కలిసి మాట్లాడటానికి అందరితో కలిసి మాట్లాడడానికి చూస్తారు విత్ దర్ పేరెంట్స్ అనే టాపిక్ గివెన్ బై ద టీచర్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఏదైనా సరే ఒక అంశాన్ని బట్టి మాట్లాడినప్పుడు ఒక విద్యార్థుడు మరి ఒక విద్యార్థితో మాట్లాడటానికి ఆలోచిస్తాడు ప్రజెంట్ ఇట్ టు ద హోల్ క్లాస్ అట్లాగే ఏంటి అంటే దానినే ఇంకా తరగతిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పాలనుకుంటారు గ్రూప్ గ్రూప్ ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఒక్కోసారి నలుగురు ఐదుగురు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ టు ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద వై వైల్డ్ టీచింగ్ స్టేజ్ సో ఇదేంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే టీచింగ్ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో యొక్క నలుగురు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఆఫ్టర్ స్టూడెంట్స్ రెడీ టెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలు కొంత అంశాన్ని కొంత రాయబడినటువంటి దాన్ని చదివిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ రీడింగ్ లెసన్ రాయబడినటువంటి ఆ యొక్క పాఠాన్ని చదివారు అనుకోండి దే కుడ్ పిక్ పిక్ అప్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఫర్ డిస్కషన్ ఓకే ఒకటి చదివారు అంటే దానిలో ఒక దాన్ని పట్టుకుంటారు ఒక అంశాన్ని పట్టుకొని దాన్ని బట్టి నలుగురు ఐదుగురు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సో వారు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక మంచి అంశం దొరికినట్లన్నమాట తర్వాత ద డిస్కషన్ కు డ్వెల్ ఆన్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ప్రాక్టికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇంకా వాళ్
ఇంకా ఏంటంటే టీచర్ అక్కడే మాట్లాడతా అక్కడే నిలబడతా వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటున్నారో వింటూ ఉంటారు మధ్యలో వెళ్ళి అవసరమైతే వారితో పాటు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు క్లోజ్డ్ అండ్ టీచర్ క్వశ్చనింగ్ అనమాట సో ఓన్లీ వన్ రైట్ రెస్పాన్స్ గెట్స్ అప్రూవ్డ్ ఒక్కసారి మాత్రమే టీచర్ రెస్పాండ్ అవుతారు అనమాట అది లాస్ట్లో వారు మాట్లాడుకున్నాడు అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో వెళ్ళి ఒకసారి ఆవిడ కూడా మాట్లాడతారు అనమాట సమ్టైమ్స్ సినికల్లీ కాల్ ద గెస్ వాట్ ద టీచర్ వాన్స్ యూ టు సే గేమ్ అంటే టీచర్ ఏదైతే చెప్పాలి వీళ్ళని కోరుకుంటున్నారో ఆన్సర్ ఈ పిల్లలు చెప్పేంత వరకు కూడా వీళ్ళు ఆన్సర్స్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో అది ఒక గేమ్ లాగా ఇండివిజువల్ వర్క్ ద టీచర్ గివ్స్ ఎ టాస్క్ అట్లాగే పిల్లలకి టీచర్ ఏం చేస్తారు అంటే ఒక పని ఇస్తారు ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పి ఒక చిన్న టాస్క్ ఇస్తారు అనమాట సో సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ లేదంటే చాలా టాస్క్స్ ఇస్తారు అండ్ స్టూడెంట్స్ వర్క్ ఆన్ దమ్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్లాగే ఈ పిల్లలు ఏం చేస్తారు అంటే వారంతటా వారి ఎవరికి వారి వారి యొక్క టాస్క్ మీద పని చేస్తారు అనమాట సో ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వారంతటా వారే చేస్తారు ద టీచర్ వర్క్ అరౌండ్ మానిటరింగ్ అండ్ అసిస్టింగ్ వేర్నెస్ సరీ సో ఎక్కడైతే టీచర్ యొక్క అవసరం అనేటువంటిది ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి పిల్లల్ని ఎంగేజ్ చేస్తారు అనమాట ఇలా ఇలా చేయండి ఇలా ఇలా చేయండి అని చెప్తా ఉంటారు ఎక్కడైనా ఆవిడ యొక్క సహాయం పిల్లలకు కావాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు కోరల్ రెస్పాన్సెస్ టీచర్ గివ్స్ ఎ మోడల్ విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్ బై ఆల్ ద క్లాస్ ఇన్ ద కోరల్స్ టీచర్ ఏం చేస్తారు అంటే ఒకటి ఆల్రెడీ తయారు చేయబడినటువంటి దాన్ని ఇస్తారు అనమాట సో రిపీటెడ్ బై ఆల్ ద క్లాస్ ఇన్ ద కోరల్స్ అందరూ కలిసి ఒకసారే దాన్ని రిపీట్ చేయాలన్నమాట టీచర్ చెప్పిన దాన్ని అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పాలి ఆర్ గివ్ క్లూ విచ్ ఈస్ రెస్పాండెడ్ టు ఇన్ కోరస్ కోరస్ లో మళ్ళీ రెస్పాండ్ అవ్వడానికి ఒక క్లూ లాంటిది ఇస్తారు అనమాట సో అట్లాగా ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ రిప్లేసింగ్ ప్రింటర్ పేపర్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ డిఫరెంట్ మెజర్స్ కెన్ బి టేకెన్ సో ఏదైనా సమస్య ఉందండి అది చాలా సామాన్యంగా ఉందన్నమాట సో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక ప్రింటర్ పేపర్ తో మనం పెట్టేయచ్చు అనుకుంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ డిఫరెంట్ మెజర్స్ కెన్ బి టేకెన్ సో అన్ని రకాలైనటువంటి కొలతలు తీసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట సో లెర్న్ హౌ బెస్ట్ టు అప్లై యువర్ స్కిల్స్ ఎంత బాగా నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని నీ తెలివితేటల్ని పెట్టగలవు అంతవరకు పెట్టడానికి విత్ ఇస్ క్రియేటివ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఫర్ బిజినెస్ కోర్స్ ఓకే సో ఈ యొక్క వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క చదువులు ఉపయోగకరమైనటువంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా వినియోగించి మంచిగా ఆ పనిని చక్కగా కంప్లీట్ చేయడం అనమాట సోషల్ అవేర్నెస్ బీయింగ్ ఇన్ ట్యూన్ టు అదర్స్ ఎప్పుడైనా సరే మనం ఇతరులతో కలిసి ఉన్నప్పుడు బయట ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎమోషన్స్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ఇంటర్ పర్సనల్ స్కిల్ ఓకే సో అందరితో పాటు ఉండాలి ఎమోషన్స్ అనేటువంటివి ఇంకా చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి అనమాట సో మన యొక్క భావోద్వేగాలు This uh, dictates how many of your other interpersonal skills should function. If you have any interpersonal skills, you can tell your other interpersonal skills. So when we are concentrated on our own projects and success, so when we are concentrated on our own projects and success, we can tell our life, our own project, our own vision, our own vision, our own vision. It is easy to close ourselves off from others. If we are talking about what we are talking about, we are talking about what we are talking about. We are talking about what we are talking about. ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కన్సర్న్స్ ఇంకెవరి మీద మనకి పెద్ద బాధ్యత ఉండదు వాళ్ళు ఎలా పోతే నాకు ఎందుకు అన్నట్టు ఉంటారు అనమాట సో సోషల్ అవేర్నెస్ ఈస్ క్రూషియల్ టు ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎప్పుడైనా సరే యొక్క సోషల్ అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకొని ఉండడం అనమాట సో క్రూషియల్ టు ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ అట్లా ఉంటే మనకి చక్కగా మనకి ఇంకా ఎక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట యాజ్ వెల్ పీపుల్ విల్ ఆఫ్ ఎన్ అన్కాన్షియస్లీ టెస్ట్ సమ్ ఓన్స్ అబిలిటీ టు రెస్పాండ్ టు ఏ సోషల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా ఏం చేస్తారు అంటే కొంతమంది తెలియకుండానే ఇతరుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇతరుల యొక్క యూనో వారికి ఉన్నటువంటి యొక్క క్యాపబిలిటీని చూస్తూ ఉంటారు అనమాట సోషల్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ ప్రొఫెషనల్లీ విల్ బి డెస్పరేట్ ఫర్ హెల్ప్ ఎవరైతే పాపం వారి యొక్క జీవితంలో ఏమాత్రం కూడా ఒక ఉద్యోగాన్ని కానీ దేన్ని సాధించలేకుండా ఉంటారో సో అలాంటి వారు ఇతరులకు సహాయం చేయాలనుకుంటారు బట్ న్యాచురల్లీ వారీ ఆన్ రివీలింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దే నీడ్ ఇట్ కానీ పాపం యాక్చువల్గా చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళకే ఒక సహాయం కావాలి వారి ఇతరులకు సహాయం చేయడం కాదు వారికే ఒక సహాయం కావాలి being able to identify something like this demonstrate that you are operating at a higher level of social awareness elanti manasthatvam tho nu unnavu ante kachithanga nenu nu ela chupichukuntunavu nu baaga upayoga pade atuvanti manchi high level lo chaala ekku sthanalo agra sthanalo unnavi yokka social awareness anetuvanti concept la ante andar gunchi nu anta baaga telusukuntunnam andarki sahaya padalanu korukuntunnam self management not all interpersonal skills are extroverted okay so mana ikkada chusinatlayite extrovert ante entante prathi ఒక్కరితో కూడా కలిసి ఉండడం ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మాట్లాడటం సో అదనమాట సో
మనం హైడ్ చేయాలి అనేటువంటిది కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం అందరి ముందు మన ఎమోషన్స్ ని రివీల్ చేసినటువంటి అవసరం లేదు ఎక్కడ కూడా సో ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఈఐ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫండమెంటల్ టు లీడర్షిప్ సక్సెస్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే గోలమన్ డానియల్ గోలమన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చెప్పాడు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ మెంట్ ఏం చెప్పారు అంటే మనకి మనం చేసుకునేటువంటి దానిలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక మూల స్తంభంగా చెప్పారు ఈ యొక్క ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫండమెంటల్ టు లీడర్షిప్ సక్సెస్ అట్లాగే మనంతటా మనమే వెళ్ళిపోయి ఒక సక్సెస్ ని తెచ్చుకోవాలి అంటే లీడర్షిప్ ఒక నాయకుడుగా నువ్వు మంచిగా వ్యక్తీకరించాలి అంటే ఇది కూడా మనకు ఉండాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏది ఒక ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది అలాంటి సమయంలో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉండాలి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అలౌస్ అస్ టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్ వన్ దే ఆర్ నాట్ అలైన్డ్ విత్ వాట్ వుడ్ బీ కన్సిడర్డ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఫర్ ఏ గివెన్ సిచ్యువేషన్ మనం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటిది మనల్ని ఎప్పుడైనా సరే మన యొక్క ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి విధంగా చూస్తాం అనమాట సో వెన్ దేఆర్ నాట్ అలైన్డ్ విత్ వాట్ వుడ్ బీ కన్సిడర్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఎందుకు అంటే మనం అనుకున్నటువంటిది అనుకున్నట్టుగా చేయడానికి అవకాశం లేదు ఫర్ ఏ గివెన్ సిచ్యువేషన్ దిస్ మీన్స్ కంట్రోలింగ్ యాంగర్ ఓకే సో కోపం వచ్చేస్తున్న సందర్భాల కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసేలా నేర్పిస్తుంది హైడింగ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ మనకి విపరీతమైనటువంటి విరక్త వచ్చేసి కోపం వచ్చేసి అలాంటి టైంలో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం దాన్ని దాచేయటం తర్వాత ఎక్సూడ్ ఎక్సూడింగ్ కామ్నెస్ ఓకే సో అట్లాగే మనం మరీ కామ్గా ఉండేటువంటి ఆ నేచర్ని తీసేయడం అన్డౌటెడ్లీ దేర్ ఆర్ టైమ్స్ టు షో యువర్ ట్రూ కలర్స్ ఖచ్చితంగా నీ యొక్క నిజమైనటువంటి రూపాన్ని ఎత్తలో చూపించేటువంటి అవకాశం వస్తుంది బట్ రిమైనింగ్ కంపోస్డ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ ద డిజైర్డ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ సో ఎప్పుడైనా సరే బట్ రిమైనింగ్ కంపోస్డ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్వేస్ డిజైర్డ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎప్పుడైనా సరే ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఉండడం అనేటువం